கரோனா கோ கோ கரோனா கரோனா கோ கோ கரோனா கொரோனையை விரட്ടി விடാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതായത് കൊറോണ രാജ്യം വിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ കൊറോണയെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊറോണ രാജ്യം വിട്ട് പോകണം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആള് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം രാംദാസ് അത്താവാലെ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹ്യ നീതിയും ശാക്തീകരണവും വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപം ഗേറ്റ് വേയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി കൊറോണയ്ക്കെതിരായ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയെ വരട്ടി വിടാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്തിയത് ചൈനീസ് കോൺസൽ ജനറലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ പരിപാടി എന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ നമ്മളൊരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊരു സിനിമ ഡയലോഗ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വട്ടായി പോയതാണോ അതോ ഈ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം വട്ടായി പോയതാണോ എന്നൊരു സംശയമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊറോണയെ വിരട്ടി വിടാമെന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർ അത്തരത്തിലുള്ള കോമാളി വേഷം കിട്ടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നത് എത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ കൊമേഡിയന്മാരെ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രതിവിധികൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവുമൊക്കെ എടുക്കുന്ന മുൻകരുതലുകളൊന്നും പോരാ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള രസകരമായ ഓരോ കാഴ്ചകളും ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭീതിക്ക് മുമ്പിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് മുമ്പിൽ ലോകം തന്നെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠയുടെ പകപ്പിൻ്റെ ഭീതിയുടെ മുനമ്പിൽ ലോകം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഞാന്യൂലുകളും തലപൊക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാന്യൂലുകൾ മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തലപൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കൊമേഡിയനായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ രാംദാസ് അത്താവാലയെ കാണേണ്ടി വരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് ലോജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് കൊറോണ ഗോ ഗോ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു തരത്തിലും ഏത് സ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാകുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല മുംബൈയിലെ ഒരു പബ്ലിക്കായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല തീർച്ചയായും അത് കൊറോണയെ വിരട്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൊറോണയെ വിരട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ പേരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭീതിയോടെ തന്നെ കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കറോണ ഗോ ഗോ കറോണ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ട്വിറ്ററിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന ടോളുകളിൽ ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് നന്നായി കാര്യം കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോയേനെ ഹിന്ദിയിലെങ്ങണം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി കൊറോണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ട്രോളുകൾ ട്വിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാളികളാണെങ്കിൽ മലയാളികൾ ട്രോളിൻ്റെ ഉസ്താദക്കന്മാരായ മലയാളികളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിത്തള്ളുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് അല്ല ഒരു ദൃശ്യം തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രോളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്ര വലിയ വൈറസുകൾ അതായത് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് സത്താവാല അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളായ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ കൊറോണയെ വിരട്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൊറോണയേക്കാൾ വലിയ വൈറസുകളാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊറോണ പേടിച്ചു പോകാനേ വഴിയുള്ളൂ കൊറോണ പേടിച്ച് ഓടി രാജ്യം വിടും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊറോണയെ ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ കൊറോണ ഓടിക്കാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിലാണ്
കൊറോണ ഭീതിയിൽ ഭയപ്പെടുന്ന കുവൈറ്റിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ ഭയപ്പെടുന്ന ജനത്തിനിടയില ശിശൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തീ സൗഖ്യമാക്കുന്ന തീ അത്ഭുതത്തിന്റെ തീ ഇന്നിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ തീ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ കൊറോണ ഓടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇതാ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുവൈറ്റിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിലാണ് നേരത്തെ ആ കുവൈറ്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഫഹദിനെയും അൻവർ റഷീദിനെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ശപിച്ച് ഭസ്മാക്കി കളഞ്ഞതും ആ പ്രസംഗത്തിലാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ തീ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇതാ ദുബായ് ദുബായ് വഴി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ദുബായ് വഴി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു കൊറോണയുടെ വൈറസുകളെ കരിച്ചു കളയുന്ന തീ ഇതാ പുറപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് കെ എബ്രഹാം തന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് കൊറോണയെ ഓടിക്കുകയാണ് ആട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് കെ എബ്രഹാം കുവൈറ്റിനോട് ദോഹയോട് ദുബായോട് അവ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് യു എയോട് വിളിച്ചു പറയുക തീ പുറപ്പെട്ടു ഇതാ തീ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം തീ പുറപ്പെട്ട അവൻ വൈരികള് സംഹരിച്ചു കളയുന്ന തീ അവൻ വൈരികള് സംഹരിച്ചു കളയുന്ന തീ അർത്ഥാൽ അതിനെ കത്തിച്ചു കളയുന്ന തീ കൊറോണയുടെ വൈറസുകളെ കാത്തിച്ചു കളയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തീ അത് കേൾക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ തീ പുറപ്പെട്ടല്ലോ പുറപ്പെട്ട തീ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പുറപ്പെട്ടോ അതോ ഇനിയിപ്പം അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ പുറപ്പെടുക അതോ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊളി സാധനങ്ങളാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ കൊമേഡിയന്മാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാകണം മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഗുണമേന്മയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരം കൈമാറാനൊക്കെ ഡേറ്റ കൂടുതലായി വേണ്ടി വരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും ഈ വീടുകളിൽ വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു തിയേറ്ററുകൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് കൂടുതലായ ആളുകൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊമേഡിയന്മാരുള്ള സ്ഥിതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഗുണമേന്മയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും ബോറടിക്കില്ല വിരസമാവില്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കാരണം ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ മന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊറോണ ഓടിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ കൊറോണ ഓടിക്കുന്നു ചാണക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക ചികിത്സയിലൂടെ കൊറോണ ഓടിക്കുക നടക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി അനവധിയായ ആളുകളുടെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഭഗീരഥ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കൊറോണ ഏതായാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടാൻ ഇവരെല്ലാം കൂടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊറോണയെ എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടുമെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഗംഭീരന്മാരായ ധീരന്മാരായ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് എന്തായാലും ഇവരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഏതായാലും കൊറോണ അധിക നാള് ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കൊറോണ സ്വമേധയാ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നത് Amen. Amen.